Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас на урок литературного чтения. Тема сегодняшнего урока – Кравченко «Здравствуй, лошадь!» Лошадь тянется к искусству. Мы узнаем, где живет искусство. Цель нашего урока – познакомиться с произведением Аси Кравченко «Здравствуй, лошадь!» Глава «Лошадь тянется к искусству». Научиться пересказывать произведения по планам. Литература, изобразительное искусство, музыка – это виды искусства. Литература живет в библиотеках. Изобразительное искусство в музеях. Музыка в концертных залах. Все виды искусства говорят о прекрасном. Изобразительное искусство с помощью красок, твердых и пластических материалов. Музыка с помощью звуков, а литература с помощью слов. Кравченко родилась в Москве 19 августа 1971 года. Психолог, журналист, редактор, человек, знающий, что работать в детской литературе надо честно. Имеет несколько писательских псевдонимов Ася Кравченко, Евгений Полин, Полина Верховская. В детстве занималась фигурным катанием, рисованием, языками. Училась в музыкальной школе. В начальной школе мечтала быть биологом, учителем, геологом. Известны ее уникальные рассказы «Куда бежишь?», «Перелетные дети», «Вселенная. Новая версия». Сейчас я предлагаю вам послушать отрывок из повести сказки Аси Кравченко «Здравствуй, лошадь!» Глава «Лошадь тянется к искусству». Откройте, пожалуйста, учебник на странице 7. Я буду читать. Вы внимательно слушайте и следите за текстом. Помнишь, ты обещала сводить меня в музей? Я сегодня свободен, однажды сказал кабачок. По-моему, лошади не ходят в музей. Я ни разу там не видела даже пони, засомневалась Соня. Вот и увидишь. В музее нельзя бегать, громко разговаривать. Я буду вести себя тихо, пообещал кабачок. Соня не нашла, что возразить, и они поскакали в город. По дороге Соня пыталась научить кабачка правильно себя вести. В музеях обычно говорят об искусстве. «Хорошо, будем говорить об искусстве», – отозвался кабачок. «Только надо потренироваться. Начинай». Соня сосредоточилась. Об искусстве обычно говорят так. «Не правда ли? На этом портрете нарисована голова». «А я что должен отвечать?» «Несомненно». «А дальше?» «Потом можно так». Это дерево зеленое, а я? Безусловно, или что-то в этом роде. Безусловно, несомненно, несомненно, безусловно, бормотал кабачок. Конечно, я никогда не видела, чтобы лошади ходили в музей, размышляла Соня. Но может я ходила не в те музеи, или мы ходили в разное время. В самом радужном настроении они подъехали к музею. С лошадьми нельзя, отрезала служительница. Почему? Расстроилась Соня. «Не спорь», – кротко сказал кабачок и спросил. «А с девочками можно?» «С девочками?» – растерялась служительница. «Детский билет надо купить». «Хорошо», – сказал кабачок, и они прошли внутрь. Народу было мало. Служительницы подремывали в креслах, и Соня с кабачком устремились вперед. «Почему ты не смотришь картины?» – спросила Соня, когда они пробежали зала в пять. «Уже нужно смотреть?» – удивился кабачок. «Посмотри, это называется портрет», — сказала Соня. «Безусловно», — сказал кабачок. Потом подумал и уточнил. «Так надо про портрет говорить?» Соня кивнула. «Как странно, на всех портретах изображено одно и то же», — задумчиво сказал кабачок. «Они разные», — растерялась Соня. «Одинаковые», — настаивал кабачок. «Ты сравни, здесь нос и там нос, здесь рот и там, глаза на глаза, тут правда уши не видны». Шум разбудил служительницу. «Лошадь!» – удивилась она. «Вы с ума сошли! Лошадь в храме искусства?» «Нельзя!» – расстроилась Соня. «Вы что, не видели при входе надписи? На роликах и с велосипедами нельзя. Он без велосипеда. Это переходит все границы. Я пойду к директору». И размахивая руками, служительница удалилась. «Сейчас выгонят!» – расстроилась Соня. «А мы толком ничего и не посмотрели». «Послушай, давай так. Если на тебя смотрят, ты притворяешься статуей. Зачем это? Чтобы нас не выгнали!» 
От волнения кабачок почувствовал страшный голод. Он приблизился к одному из пейзажей и попробовал ущипнуть травку. «Что ты делаешь?» – в ужасе закричала Соня. «На тебя смотрят!» Действительно, служительница зала в растерянности глядела на них. «В моем зале никогда не было лошадей!» – удивилась она. «Это чучело лошади!» – сказала Соня и похлопала кабачка по шее. «Сама ты чучела!» – обиделся кабачок. «Чучело?» – потерянно пробормотала служительница. «Не было чучела! Может, это из другого зала?» «А где инвентарный номер?» – с надеждой воскликнула она и начала ходить вокруг лошади. «А как он выглядит?» – спросила Соня. «Такая бирочка железная!» Соня быстро оторвала железяку от соседней картины. «Вот она!» «Не понимаю!» – сказала она. «Это инвентарный номер от картины «Летний полдень». «Тогда ясно!» – сказала Соня. Лошадь сошла с картины. «Деточка, как лошадь может сойти с картины?» Женщина с укором посмотрела на Соню. «Никак!» – согласилась Соня. «Но я вижу лошадь посреди музея. У вас есть другое объяснение?» «Нет!» – устала, отозвалась служительница и села на свое место. В этот момент в зал торопливо вошли директор музея, служители и милиционер. «Вот!» – сказала экскурсовод и пояснила. «Лошадь!» а, -а, -а протянул кто-то. «Действительно!» «Что же делать?» – растерялся директор. Тут вперед вышел милиционер. «Повреждения есть?» – строго спросил. «У кого?» – удивился Кабачок. «Нет, но…» – начал было директор. «Так что вы хотите?» «Лошадь тянется к искусству. Я бы такие движения души только приветствовал. И впредь, пожалуйста, не отвлекайте милицию от работы». Милиционер отдал честь и направился к выходу. За ним побежали служители. «Но с велосипедами нельзя!» «Куда же мы катимся?» – бормотал директор. «Спасибо, нам у вас очень понравилось», – сказал кабачок директору, и директор вдруг просиял. «Приходите еще!» «Непременно!» – заверил кабачок, и они с Соней направились к выходу. «Знаешь, – сказал на улице кабачок, – если они хотят, чтобы дети добровольно к ним шли, им надо взять на работу хотя бы одну лошадь. По моим сведениям, некоторые музеи сейчас так и делают». Вы прослушали отрывок из произведения, и сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы по прослушанному тексту. Первый вопрос. Кто герои произведения? Правильно. Соня и лошадь по кличке Кабачок. Куда они отправились? Верно, они отправились в музей. Что произошло в музее? Молодцы. Все были удивлены и хотели их выгнать. Как в зале появилась чучело лошади? Прекрасно. Соня предложила кабачку притвориться чучелом. Люди каких профессий работают в музее? И на этот раз вы ответили верно. В музее работают смотрители, экскурсоводы и директор. Вы прекрасно справились с этим заданием. Молодцы, ребята! План произведения – это определение частей текста. Начало, основная часть, концовка. Как же составить план текста? Нужно прочитать весь текст. Разделить текст на смысловые части, начало и конец отметить карандашом. Одна часть от другой отличается новым содержанием. Прочитай первую часть, выдели главное, подбери заголовок. Запиши заголовок каждой части. Это план. Проверь себя, отражает ли заголовок главное в части плана. Не повторяются ли заголовки? Не пропущено ли что-либо важное? Помогут ли твои заголовки? Сейчас я предлагаю вам поставить видео на паузу и пересказать прослушанный текст по предложенному мной плану. Прекрасно! Я считаю, что у вас получилось все очень здорово. Подведем итог нашего урока. Мы познакомились с произведением Аси Кравченко «Здравствуй, лошадь!» Глава «Лошадь тянется к искусству». Научились пересказывать текст по плану. 
Сейчас я предлагаю вам продолжить предложение. Сегодня на уроке я узнал. Мне понравилось. Мне было трудно. В завершении выразите свое впечатление от урока, выбрав соответствующий смайлик. И в завершении урока домашнее задание. Прочитать отрывок из произведения еще раз в учебнике страница 7.11. Выполнить задание номер 7. Составить план текста для пересказа. Спасибо за урок. До свидания.